ልጆች አሁን ያያችሁት ያላችሁት መልክ ተፊደል የሚባለው አዲሱ የዩቲዩብ ቻናል ነው በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ በአማርኛ የተዘጋጁ ትምህርቶች እንዲሁም አጫጭርና እናንተን የሚያዝናኑ የሚያስተምሩ ትምህርቶች ይቀርቡበታል እኔ ደግሞ መምህር ኤልሳቤ ጥባላለሁ አብራችሁ የተለያዩ ዝግጅቶችን ያዘጋጀው እንቆይ ነኝ ዛሬም ልጆች በጣም ደስ የሚል እናንተን የሚያስደስት የሚያዝናና የሚያስተምር ልዩ ትምህርት ይጄላችሁ ቀርበያለሁኝ ትምህርቴን ከመጀመሪያ በፊት ግን ልጆች አንድ ነገር አብረን እንሰራለን እሺ ዛሬ ልጆች አራት ፎቶግራፎችን ይጄላችሁ መጥቻለሁ እነዛን ፎቶግራፎች ይያየ የልጆቹን ስም አብረን እናነባለን ማለት ነው የመጀመሪያውን ልጅ አሁን አሳያችኋለሁ ተዘጋጁ የመጀመሪያው ልጅ ይኸውና እስቲ አብረን ስሙ እናነባለን ማን ይባላል ዮናስ ስሙ ማን ነው ልጆች ይሄኛው ልጅ ስሙ ዮናስ ይባላል ማለት ነው ዮናስ ጓደኛለሁ እሱን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ የዮናስ ጓደኛ ደግሞ ማን ይባላል ስሙና በመስ ያብረን ሮቤል ይባላል ጎበዝ ልጆች አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ እስቲ እመዚህ ሁለት አሁን ያሳዩአችሁ ልጆች አንድ አይነት ስም ነው ወይስ የተለያየ ስም ያላችሁ ስማቸው የተለያየ ነው ምክንያቱም ይሄኛው ልጅ ስሙ ሮቤል ነው ይሄኛው ደግሞ ስሙ ዮናስ ነው አሁን ደግሞ ሌሎች ፎቶግራፎችን አሳያችሁና ልክ እንደነዚህ ፎቶግራፎች ስማቸውን እናነባለን ማለት ነው የመጀመሪያው ልጅ እቺናት እስቲ አብረን ስሟን እናንተ ልጆች ማን ትባላለች ሃና አሁን ደግሞ የሷን ጓደኛ ጣምጥቻ አሳያችኋለሁ እስቲ ስሟን አብረን ለማንበብ ተዘጋጁ ኦ ስሟ የሷ ማን ነው ሃና ሁለቱም ያመጣዋቸው ሴት ልጅ ስማቸው ሃና ነው ስለዚህ ልጆች እነዚህ ልጆች አንድ አይነት ስም ስላላቸው ምን ብለን ነው ምንጠራቸው ሞክሼ እንላቸው አለ አይደለ እናንተም ከጓደኛችሁ ጋር ወይ ከአንድ ከመታውቁት ሰው ጋር አንድ አይነት ስም ሲኖራችሁ ሞክሼ ትባላላችሁ አይደለ ልክ ነው ልክ እንደ ሃና እና እንደ ሁለቱ ሃና እንዳልናቸው ልጆች በአማርኛ የፊደል ገበታ መጠሪያቸው ወይም ደግሞ ድምጻቸው አንድ አይነት የሆነ ፊደላትም እናገኛለን ዛሬ ያዘጋጀውላችሁ ትምህርት እነዛን ፊደላት ይመለከታል አንድ አይነት ስም ወይም አንድ አይነት መጠሪያ ወይንም ደግሞ አንድ አይነት ድምጽ ያላችሁ ፊደላት ልክ እነሃና ሞክሼ እንዳልነው ሞክሼ ፊደላት ብለን እንጠራቸዋለን እነሱን ፊደላት ዛሬ በደም አርጌ አስተምራችኋለሁ ቁጭ ብላችሁ በደም አዳምጡ የምጠይቃችሁን ጥያቄ መልስ ከወላጆቻችሁ ጋር እየተነጋገራችሁ ከኔ ጋር አብራችሁኝ ቆዩ እነዚህን ፊደላት ሞክሼ ፊደላት ያልኳቸው ፊደላት ልጆች ዛሬ ማስተምራችሁ በቡድን ከፋፍዬ ነው የመጀመሪያው ቡድን የሃ ቡድን ይባላል ሁለተኛው ቡድን ደግሞ የሰ ቡድን ይባላል ሶስተኛው የአ ቡድን አራተኛው ደግሞ የጸ ቡድን ልጆች እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠቃችሁ በሃ ቡድን ውስጥ ስንት ፊደላት ያሉ ይመስላችኋል በሰ ቡድን ውስጥስ በአ ቡድን ውስጥስ በዚህኛው ጸ ባለው ቡድን ውስጥ ስንት ፊደላት ያሉ ይመስላችኋል መልሳችሁን ለወላጆቻችሁ እንደነገራችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ አሁን ደግሞ ስንት አይነት ፊደሎች በእያንዳንዱ ቡድን እንዳሉ አብረን እናያለን ማለት ነው የመጀመሪያው ማሳያችሁ በዚህኛው ቡድን ሃ ባለው ቡድን ውስጥ ያሉትን ፊደላት ነው የመጀመሪያው በዚህኛው ቡድን ውስጥ እናገኛት ፊደል እቺኛው ፊደል ናት በደም ባያችሁት ልጆች ሁሉ ጊዜ የአማርኛ የፊደል ገበታን ስታዩ በመጀመሪያ ረድፍ ላይ የምታገኙት መጠሪያው ሀ የሚባል ፊደል ናት ማለት ነው ልጆች እቺኛው ፊደል ስሙ ሀ ይባል እንጂ ለራሷ ለብቻዋ ልዩ መጠሪያ አላት ያ መጠሪያው 
ሃሌታው ሃ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ላልኳችሁ ሃሌታው ሃ ትባላለች። ስለዚህ እቺኛን ሃ በሚል መጠሪያ ስለምትጠራ በቡድን ሃ ውስጥ በስጄ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው። በቡድን ሃ ውስጥ ሌላም ፊደል አለ። ሃ በሚል መጠሪያ ሊጠራ ማለት ነው። አሁን ደግሞ እሱን አብረን እናያለን። አሁን አያችሁት ልጆች ባለ 3 እግሯ ሀ እቺም ልክ እንደ ጓደኛዋ ሃሌታው ሀ ልዩ መጠሪያ አላት ይሄ ልዩ መጠሪያ ምን ይባላል መሰላችሁ ልጆች ሃመሩ ሀ እቺኛ ፊደል ሃመሩ ሀ በመባል የምትጠራው ሀ ነች አሁንም ልክ እንደ ሃሌታው ሀ ሃመሩ ሀ በሀ ቡድን ውስጥ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ሃሌታው ሀ እና ሃመሩ ሀ ሁለቱም ሀ የሚል የጋራ መጠሪያ አንድ አይነት መጠሪያ ስላላቸው ምን እንላቸዋለን ማለት ነው ልጆች ሞክሼ ፊደላት እንላቸዋለን ማለት ነው በዚህ ቡድን ውስጥ እነዚህ ብቻ ፊደላት አይደሉም የሚገኙት አንድ ፊደልም አለ እሱን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ይሄኛው ፊደል ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ እናያገኛለን ማለት ነው በደንብ አያችሁስ ልጆች ይሄኛው ሀ እያልን ምንጠራው ሌላኛው ፊደል ነው ባለ አንድ እግሩ ሀ በደንብ አያችሁት ይሄኛው ማ ልክ እንደ ጓደኞቹ ሃሌታው ሀና ሃመሩ ሀ ልዩ መጠሪያ አለው የብዙሃኑ ሀ በመባል እንጠራዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ወስጄ ከጓደኞቹ ሃሌታው ሃና ሃመሩ ሀ ጋር የብዙሃኑ ሀ እዚህ ውስጥ አረጋለሁ ማለት ነው ልጆች አሁን ስንት ፊደላት እናገኛል ማለት ነው በቡድን ሀ ውስጥ ሃሌታው ሀ ሃመሩ ሀ የብዙሃኑ ሀ በሚል የሚጠሩ የሃ ቡድን ፊደላት እናገኛል ማለት ነው ሶስት ፊደላትን አግኝተናል ሁሉንም ግን ሀ በሚል መንጠሪያ አንጠራቸዋለን ሶስቱም ፊደላት በአማርኛ የፊደል ገበታ ላይ ሞክሼ ፊደላት የሚባሉ ዋና ዋና ፊደላት ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወዴትኛው ቡድን እናልፋለን ወደ ቡድን ሰ እናልፍና ቡድን ሰው ውስጥ የሚገቡት ፊደላት እናያለን ማለት ነው። የመጀመሪያ በቡድን ሰው ውስጥ እናገኛት ፊደል እቺኛው ፊደል ናት። ሰ በሚል መጠሪያ የምትታወቀው ልክ ቅድም እንዳሳየዋችሁ የሀ ቡድን ውስጥ ያየናቸው ፊደላት ሁሉ እቺኛውም ሰ ልዩ መጠሪያ አላት እሳቱ ሰ በመባል ትታወቃለች አሁን እሷንም ወስጄ በቡድን ሰ ውስጥ አስቀምጣታለሁ ሁለተኛው ደግሞ ፊደል ሰ በሚል መጠሪያ የምትታወቀውና የዚችኛው እሳቱ ሰ ያልናት ሞክሼ ፊደል ሞክሼ መጠሪያ አላት ሌላኛው ፊደል ደግሞ እቺኛው ፊደል ናት በደንብ አያችሁት ልጆች እቺኛው ልክ እንደ ጓደኛው እሳቱ ሰ ልዩ መጠሪያ አላት ንጉሱ ሰ በመባል ትታወቃለች ስለዚህ አሁን እቺኛውንም ሰ ወስጄ በሰ ቡድን ውስጥ አስቀምጣታለሁ ማለት ነው ስለዚህ ልጆች ዛሬ በሰ ቡድን ውስጥ ስንት ፊደላት አገኘን ማለት ነው ሰ ሰ በመባል የሚታወቁ ሁለት ሞክሼ ፊደላትን አግኝተናል ማለት ነው ልጆች ቀጥሎ የምናየው ደግሞ በሶስተኛው ቡድን ውስጥ በአ ቡድን ውስጥ ያሉትን ፊደላት ነው የመጀመሪያው በዚህኛው አ ቡድን ባለው ውስጥ የምናገኘው ይሄኛውን አ ነው ልክ እንደ ሌሎቹ ቀድም እንደነገርኳችሁ ፊደላት ይሄኛው አ አለፍ አ በመባል ይታወቃል ልዩ ስሙ ምን ይባላል አለፍ ስለዚህ سنጠራው አለፍ አ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው አ በሚል መጠሪያ የሚጠራው አ በአ ቡድን ውስጥ አስቀምጣውለው ማለት ነው በዚሁ አ ቡድን ብለን ባለው ቡድን ውስጥ የሚገኘው ሌላው አ የተባለ የሚጠራው ፊደል ይሄኛው ፊደል ነው። በደንብ አያችሁት ልጆች 
ይሄ ፊደል እንደ ጓደኛው አለፍ አ ልዩ መጠሪያ ያለው የአይኑ አ በመባል ይታወቃል የአይኑ አ ስለዚህ ይሄኛው አ በሚል መጠሪያ ስለሚጠራ የአ ቡድን ውስጥ እናስቀምጣለን ማለት ነው አሁን ስንት ቡድን ቀረን ልጆች አንድ ቡድን ቀርቷል ቡድኑን ምን ብለን እንደሰየም ነው የጸ ቡድን እሱስ ደግሞ ያሉትን ፊደላት ቀጥሎና ያለን ማለት ነው በዚህ ቡድን በጸ ቡድን ውስጥ በመጀመሪያ ይሄን እናገኘው ይሄኛው ጸ በሚል መጠሪያ የሚጠራው ፊደል ነው ወደን ብታያችሁ አልጆች አረ ጸ ብለን እንጠራዋለን አሁንም ይሄኛው ፊደል ልዩ መጠሪያ አለው ጸሎቱ ጸ በመባል ይታወቃል ይሄንንም ወስጄ ጸ ቡድን ባለው ውስጥ አስቀምጠዋል ቀጥሎ ደግሞ በዚህኛው ጸ በሚለው ቡድን ውስጥ የሚገኘው ሌላኛው ፊደል አሳያችኋለሁ ይሄኛው ጸ ይሄኛው ፊደል ጸሎቱ ጸ እንደሚባለው እንደ ጓደኛው ልዩ መጠሪያ አለው ይሁ መጠራ ደሞ ምን እንደምባል ታቃላችሁ ልጆች የጸሃዩ ጸ በመባል ይታወቃል አሁንም ይሄኛው ጸ በሚባል የሚታወቀው ፊደል ስለሆነ የጸ ቡድን ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው ሁሉንም ፊደላት እዚ ላይ የምታገኛቸው ፊደላት በሙሉ እኔ እንዳስቀመጥኩት በቡድን በቡድን ከፋፍዬ እንዳስቀመጥኩት በቡድን በቡድን ከሐፍላችሁ ደብተራችሁ ላይ እንድትገለብጡና ያነባባችሁ እንድትለማመዱ በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሚቀጥለው ፕሮግራሜ ደግሞ አዲስ የፊደል ትምህርት ይጀላችሁ ቀርባለሁ ለዛሬ ፕሮግራሜ በዚህ ላይ ያበቃል ቻው ልጆች